வணக்கம் இது உங்கள் மேனகா சடுப்பாங்கிற இன்றைக்கி பிறண்ட வடை செய்யலான்னு இருக்கேங்க அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைங்கிறத பார்க்கலாம் வடை பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு எண்ணெய் அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி பிறண்டங்க அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கடலை பருப்பும் சிறு பருப்பும் ஊற வச்சு வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நமக்கு தேவையான அளவு காரத்துக்கு காஞ்ச மிளகா தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு மஞ்சள் பொடி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இப்போ அது சோம்பு பொடி தேவையான அளவு வாங்க இப்போ நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் இப்போ அடுப்பில் கடாய் வச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கணுங்க அந்த பிறண்டையை வதக்கிறதுக்கு எண்ணெய் சுட்டுக்கிட்டு இருக்குங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச அப்புறம் இந்த பிறண்டை நல்லா கழுவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேங்க அதை இதில் போட்டு வதக்கணுங்க பிறண்டை கூட பிறண்டை இலையும் இருக்கும் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்லது தாங்க பச்சையாக இருந்தால் கொஞ்சம் அரிக்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு நினைப்பாங்க சில பேர் பிறண்டை அதனால தான் கொஞ்சம் எண்ணெயில் விட்டு வதக்கிட்டு நம்ம அதை அரைச்சிக்கிறோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்கினோம்னா கொஞ்சம் கலர் மாறும் பொன்னிறமாக அப்போ எடுத்து ஆற வச்சு நம்ம மிக்சியில் ஒரு ஓட்டு ஓட்டி இந்த வடைக்கு எல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அதில் கலந்துக்கிட்டால் போதுங்க போதுங்க இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் நல்லா ஆரட்டும் ஆறினப்பறம் மிக்சியில் விட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டி நம்ம வடைக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணுவோம் இல்லையா அதில் கலந்துக்கலாம் இப்போ வச்சுருந்த கடலை பருப்பு பாசி பருப்பு அதை அடிச்சுட்டு அதில் வெங்காயம் சோம்பு பொடி பெருங்காய பொடி மஞ்சள் பொடி அதுக்கு தேவையான இந்த காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து வச்சுருந்தது எல்லாமே சேர்த்து இதில் கலந்து வச்சுருக்கேங்க இஞ்சி பூண்டு விழுதும் இதில் கூட சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம இது பிறண்டை மட்டும் வதக்கணும் இல்லையா எண்ணெயில் விட்டு அதை கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு இந்த மிக்சியில் அடித்து வச்சுருக்கேங்க இப்போ அந்த பிறண்டையையும் அதுக்குள்ளே சேர்க்க போகிறேன் பிறண்டை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நார் நாராக தான் இருக்கும் அதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாதுங்க அதோடு சேர்த்து சாப்பிட்டா தான் ரொம்ப நல்லது இப்போ அந்த ரெண்டையும் நல்லா சேர்ந்து பிசைச்சிக்கணுங்க பிசையும் போது இந்த பிறண்டை பச்சை கலரில் இருந்தது இல்லைங்களா அதனால் கொஞ்சம் கலர் மாறி வந்திருக்கு பிறண்டை அரிக்கும்னு நினைக்காதீங்கங்க இதில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வடை போடுற பதத்துக்கு இருக்குது இது மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் விட்டு கடாயில் எண்ணெய் வச்சுருந்தோங்க அது நல்லா சூடாகிடுச்சு இந்த வடையை வந்து மசால் வடை மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா நைஸாக தட்டி போடணுங்க அதை அப்போ தான் மொறும் மொறும்னு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் அவ்வளோதாங்க ஆகும் அது பிரட்டி விட்டு எடுக்க வேண்டியதான் எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்லாங்க கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கணுங்க இது இல்லைனா ரொம்ப காந்தின மாதிரியான கலர் கொடுக்கும் இதுக்கு ஒன்றும் பெரிய பொருளெல்லாம் தேவையில்லை நீங்கள் குழந்தைங்க ஏதாவது திடீர்னு ஸ்நாக்ஸ் எதுவும் கேட்டாக்கா உடனே ஒரு பத்து நிமிஷம் வந் ஊற வச்சா போதும் இந்த கடலை பருப்பு உடனே செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா சாப்பிடுவாங்கங்க
இது சும்மாவே அப்படியே சாப்பிட்டாலும் சாப்பிட்லாம் இல்லை தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்க சாஸ் வச்சு கூட விரும்புவாங்க எப்படி வேணாலும் சாப்பிடுவாங்க நல்லாயிருக்குங்க சாப்பிட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எல்லோரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கங்க அடுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் மேனகா